Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün hoş Abdurrahman hoş ile Genç Yarcız Doktorları Kulübü'nün tanıtımını yapacağız, tanıyacağız. Öncelikle şunu bahsedeyim, ondan sonra lafımıza geçelim. Şimdi bir kişi aslında aktifse, zaten aktif olduğu için isterse gider kulüp kurar, isterse gider aktif olarak rol oynar, etkinlik yapar, düzenler, her şeye katılır, kendini gösterir. Ama bir kişi yani pasifse, yani çok kulüp ne kadar aktif olsa da onu çok etki etmeyecektir diye düşünüyorum. Öncelikle Kesinlikle. ben aslında kişiliğin aktifliğine önem veren bir insanım. Onu öncelikli olarak tutuyorum. Gerisi zaten kendisi geliyor. İstersen Abdurrahman biraz kendinden bize bahset. Hemen bahsedeyim. Adım Abdurrahman. Ee, Sağlık Bilimler Üniversitesi tıp 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, yaklaşık bu kulüp faaliyeti içerisinde geçen seneden beri aktif şekilde faaliyet yapıyorum. Hı-hı. Bundan öncesi e, tıp 1'de, tıp 1. sınıfta ise daha çok kendimi kişisel gelişime adamıştım. İşte diksiyon dersi olur. Ee, Masa tenis biraz sporla merakım vardı. Sporla adamıştı. Ee, Yazı doktorları ve emekli bir tıbbiye şahanede e, aktif bir şekilde görev yaptım. Bundan sonra genç yerli doktorlarında şu anda e, yönetim başkanıyım. Yönetim başkanı üstlendim inşallah. E, yakın zamanda da inşallah kısa şekilde, güzel bir şekilde faaliyetlere e, ilerleyeceğiz inşallah. İnşallah. Hakkında yüzü olsun o zaman Sinan Abdurrahman. Teşekkür ederim Fatih'cim. Evet. Öncelikle bu kulübü biraz bize tanıtabilir misin? Genç yerli doktorları, bir de yerli doktorların üniversitedeki gençlik kolları da diyebilirim. Ee, biz üniversitede e, elimizden geldiğince insanların elini, elimizden geldiği insanlara dokunmak, kalplerine dokunmayı ve onlara bir nebze faydamız olsun istiyoruz. Bu yüzden de bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bunu örnek verebilecek olursam e, çocuk hastane ziyaretleri, e, sağlık sokağı, Neler yaptınız bu sene? Bu sene e, faaliyet olarak ilk dönem aktiftik. Fakat ikinci dönem pandemiden dolayı pek aktif olamadık. Hı hı. Fakat ilk yap, ilk bu sene de ilk yaptığımız e, faaliyetlerden bahsedecek olursa, hastane çocuk hastane ziyaretleri yaptık. Sağlık sokağı yapmayı çok istedik. Fakat pandemi hatta her şey ayarladık. Fakat pandemiden dolayı ertelendi. Yapamadık daha doğrusu. E, Fidan dikimi yaptık. E, Fidan dikimi yaptık. Ondan sonra öğrencilerle birlikte Boğaz'da koşu yaptık. İstanbul Maratonu, Vodafone Maratonu koşu. Eklemek istiyorum. Şu şekilde eklemek Yani bu faaliyeti yaptığımız zaman aynı zamanda arkadaş çevremiz genişliyor. Farklı insanlar tanımış oluyoruz. Bu kalüplerin de en büyük insana kattığı bir, sorumluluk bilinci. iki arkadaş çevre sosyalleşmek. Çünkü hı hı. Ben tıp okuyorum yani ben eğer ki farklı kulüplerde farklı faaliyetlere katılmamış olsam kendi adıma konuşacak olursam yani sadece tıpçılar tanıdığım olur yani. Birisi bu etkinliklere nasıl katılabilir? Etkinliklerimizi Instagram'dan paylaşıyoruz. Forum aynı zamanda bizim e, GYD WhatsApp gruplarından da paylaşıyoruz. Oralardan etkinliklerimize katılabilirsiniz. Kulüp üyelerine özel ayrıcalıklar var mı? Yani şöyle e, kulüp üyelerine özel ayrıcalık Şimdi WhatsApp kulübümüzde olduğunuz zaman hem bizim hem başka etkinliklerden daha hızlı haberdar olursunuz. Bu kulübe giren değer olarak kendine ne katar? Ee, şöyle bir yani bu kulüp yani kulüpler de genelinde konuşacak konuşayım ben size. Bu hem bizim kulüp hem başka bir kulüp olsun. Hı hı. Birincisi insan sorumluluk bilinci. Bir etkinlik yaptığımız zaman çünkü bu bir grup çalışmasıdır, birlik çalışmasıdır. Hı. Bu bir disipline edilir. İki sorumluluk duygusu artar. Sorumluluğu bilinci artar. Üçüncüsü çevre, çevre iletişimi artar. Aynı zamanda senin sosyalleşmen artar. Bunun gibi birçok artıları var. Ve aynı zamanda emin olun kaç kişiyle ben e, çalıştıysam farklı bölümlerden etkinlikten sonra şu dönüşleri alıyorum. Faaliyetlerden sonra. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim aslında şu. E, öğrencilerin ellerinden geldiğince hayatlarını sadece kendi bölümünden diplomayla üniversiteden mezun olmalarını e, bu düşünceleri atmalarını istiyorum. Yani üniversiteden mezun olduğunuz zaman sadece diploma hedefiniz olmasın. Bunun yanında kendinize e, kişisel olarak geliştirin ya da farklı alanlarda spor alanında geliştirin, psikoloji alanında geliştirin. Yani kendinize üniversitede bir şeyler katın. Bu kulüp üzerinden olur, bu e, isimler üzerinden olur ya da bu palet üzerinden olur. Buna kendiniz bilin ama e, yeter ki mezun olduğunuzda arkanıza şöyle dönüp baktığınız zaman sadece de elinize diplom olmasın. Bunun yanında arkanıza dönüp baktığınız zaman yaptığınız faaliyetler 
insanlara yaptığınız dokunuşlar bunlar gerçekten çok önemli. Aslında bizim kim olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi belirleyen şeyler en şeyler aslında en ufak, en küçük gördüğümüz şeylerdir. Bu yüzden öğrencilere bunu izleyen bütün öğrencilere demek istediğim ellerinizden geldiğince aktif olmaya çalışın, kendinizi geliştirmeye çalışın. Kulüplerde aktif bir şekilde rol rol oynayıp proje üretip insanların hayatlarını dokunmaya çalışın diyorum. Ve Fatihciğim sana çok teşekkür ederim. Beni evet. misafir ettiğin için çok memnun kaldım. Seni tanımak çok güzel bir şeydi. Teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında başkalar değil. Sağ olasın. Anne sana çok teşekkür ederim. Katıldın bize, konuk oldun. Kendi kulübünü tanıttın. Dediğim gibi ben de şunu söylemek isterim. E, kulüpte yaptığımız faaliyetler en azından sosyalleşmemizi, sosyalleşmemizi sağlıyor. Yani belki en yakın arkadaşımızı oradan edineceğiz. Belki hayat arkadaşımızı oradan edineceğiz. Ne gibi güzel şeyler çıkarınca belli olmaz. Aktif kalın diyoruz. Tabii canım yani sonuçta Hı. insanlar e, iletişim kurarak, e, konuşarak Hı. birlikte bir iş yapmak gerçekten çok önemli. Yani Hı. aslında insan, bir, insan kendini keşfetmesi lazım. E, bunu sen evde oturarak telefon ya da Instagram'da, YouTube'da dolaşarak kendini keşfedemezsin. Bir şeyler yaparak kendine bir şeyler katarak kendini geliştirebilir ve kendi hayatına ufak da olsa en azından kattığın zaman o mutluluk, o mutlu edici has gerçekten e, çok nadir bulunan bir şeylerden bir tanesidir. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet. Sağ olasın tekrardan. Sağlıcakla kalın diyoruz herkese. İyi günler. Görüşmek üzere. Thank you.